Como vão vocês? Tudo bem por aí? É, vamos lá então. Eu vou chamar hoje aqui um grande amigo que eu fiz pela internet, por incrível que pareça. É o Antônio Jorge, ele é de Salvador, na Bahia. Eu estou em Lins, no estado de São Paulo, né? E nós nos conhecemos apenas por internet. Ele me procurou para pedir algumas instruções aí no meu canal. E ele acabou me dando muitas instruções e me ajudando muito, inclusive no crescimento da minha rádio. Ele me ensinou algumas coisas sobre qualidade de som, plugins, me ajudou em muitas outras coisas que eu não vou precisar falar aqui para vocês, tá? Ele vai falar sobre o Rádio DJ, que é algo que ele entende muito. Inclusive, ele tem um canal, o Tá Business. Este é o canal do Antônio Jorge, que você entra lá e fica sabendo de tudo sobre Rádio DJ. Ele vai falar hoje sobre o Rádio DJ... Como fazer aquela ligação rádio DJ com o voice meter, tá? Ainda ele vai falar sobre configurar os canais no Windows, Windows 10, Windows 11, né? O Windows mais novo aí. Como configurar o encoder. E você vai ficar sabendo de tudo isso com este grande amigo, que é cristão assim como eu, que fez essa amizade comigo. E a gente está aí em contato há um ano ou mais já, né, Dona Jorge? Ele vai falar sobre voice meter, sobre rádio DJ para vocês hoje. O link do canal dele, o Top Business, vai estar aqui embaixo, ó, na descrição, para você visitar o canal dele e se inscrever lá também. Inscreva-se, dá uma força para o nosso grande amigo e colega de rádio, Antônio Jorge. Vamos lá, então. Fala Big Macedo, vamos lá, vou lhe explicar aqui a separação de faixas de áudio do Voice Meter. Bom, você já tem ele instalado, né, como eu tenho aqui também. No Voice Meter você cons consegue separar e isolar as faixas de áudio da seguinte forma. Aqui, ó, zero microfone, entrada do microfone. Aqui, monitor. Aqui, edição de áudio programa que eu uso para transmitir, para fazer notícias, para gravar a vinheta, o que for, eu uso essa faixa aqui. Aqui o PC áudio, o áudio geral do computador e aqui o encoder. É tudo que vai para o ar na hora que eu estou fazendo transmissão ao vivo. Eu estou aqui agora, por exemplo, fazendo uma transmissão usando o Rádio DJ. Né? O Rádio DJ está aqui com ele aqui aberto. Ó. Tá vendo? Ele está aqui aberto fazendo uma, uma transmissão. E eu faço o seguinte, é só a título de exemplo, né? eu estou fazendo a transmissão aqui com o Rádio DJ e o áudio vai sair aqui, ó. Encoder, tudo que vai para o encoder ele vai passar, vai sair daqui, ó. Eu aperto o B1, ele vai pra lá. Vai pro, pro Cicast. Esse programinha que eu lhe mandei aqui, é Cicast. Vai pra aqui. Aperto o B1, vai pra cá. Aqui, no monitor, é o que eu estiver, se eu quiser ouvir, por exemplo, WhatsApp. Vou botar um áudio seu aqui do WhatsApp. O que é que vai acontecer? WhatsApp, o som do WhatsApp. Obrigado, Obrigado aí. aí. Achei, Achei bem, bem complicado, complicado hein? hein? Mas eu, Mas vou, eu vou tentar, tentar mexer, mexer aqui. aqui. É... É... Deixa, eu Deixa eu lembrar uma, uma coisa, coisa aqui que eu queria perguntar para você, você também. É... Ah, tá. Ah, tá. Se, eu se eu abrir o canal, o canal B, B, se eu apertar Pronto, o B, o eu tô jogando para o ar, né? Na... Na... né? Que eu tava no WhatsApp web. Se eu quiser ir lá no, no YouTube e quiser escutar alguma coisa do YouTube, tá aqui.
mandando um áudio, viu aqui, ó. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou o Manu nesta quarta-feira que o sistema eletrônico... Bota a vinha na direita. por aqui. João, você atinar para um detalhe. Não adianta a gente estar tá fazendo tudo isso aqui e se você não configurar lá no Windows, né? Mas a ONU, Antônio Jorge, aqui, você vai aqui com o botão direito, no um botãozinho, configura, abrir mixer de volume. Aí vai aparecer todos os dispositivos de áudio que você tenha instalado aí. Por exemplo, o Google Chrome, que é o meu, que é o meu navegador, ele, eu, qual é a saída, a entrada de áudio dele que eu escolhi? Eu escolhi aqui, ó, o rádio DJ RDJ monitor, que é essa entrada aqui, ó, monitor. Qual é o outro? O, o Reaper, o programa de edição de áudio. Edição, a entrada edição. A entrada de microfone é o B1, normal. E edição de saída, que é essa aqui. Ó. Saída em edição e entrada B1. O encoder, para transmitir aqui o encoder, o, 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 o Cicast, eu coloquei como padrão, porque eu configuro ela por aqui, ó. Eu configuro o, o encoder por aqui. Eu digo qual é a porta que eu vou usar para transmitir. A porta de áudio. Eu estou usando aqui. Ó, aux, output, input. Auxiliar, input. Qual é essa auxiliar input? É essa aqui. Ó, que eu configurei. tá vendo? Ela está bem configuradinha aqui. Ó. Aperto o B1. Vai para o ar. Tiro o B1. Não vai tocar. Tá bom? Isso é interessante você fazer, João. Porque se você não configurar aqui pelo Windows, eu também me mordi pra caramba. Digo, como é que eu configuro lá e não sai nada? É justamente por isso. Então você tem que configurar as placas, dizer para onde é que você quer que saia os aplicativos que você está tocando o som aí. WhatsApp, Deezer, Spotify, é, OBS Studio. O meu OBS Studio, ele está saindo no caso... Se eu quiser escutar um vídeo que eu gravei no OBS Studio, ele vai sair, no caso, por aqui, ó, pelo PC áudio, pelo áudio principal do computador. Eu deixo tudo separado para não, não embolar, entendeu? Então é interessante você configurar isso. Configurou isso aqui no Windows, acabou. O resto é só alegria. O resto é só você controlar toda a sua, a sua transmissão, tudo que você for fazer aí no seu, no seu PC, pelo Voice Meter. Acabou, ela, ele controla tudo. Eu espero ter lhe ajudado. Se você tiver qualquer dúvida ainda, me fale.